et ça ressemble beaucoup à nos ateliers de UO Global. Alors, uh, in UO Global, usually is uh, uh, more or less 60% anglophone and 40% francophone. And we also have uh, more than 30% of our students that are not born in Canada. Alors, c'est un endroit où, où les ateliers, dans les ateliers du Haut Global, on a des étudiants de, un peu partout dans le monde. Il y avait cette année plus de 45 langues qui pouvaient être parlées dans la salle lorsqu'on a fait les ateliers. Alors, il y a des gens vraiment de partout. Uh, is someone that doesn't understand French? Okay. So, well, uh, there is, uh, during the fir our first workshop, we have more than 45 languages spoke in in our in the workshop so the, so it's very diverse the classroom uh, in all workshops okay alors mon nom c'est as i mentioned Chantal Bolduc i'm the program manager for UO global uh, UO global and also uh, my colleague Elisabeth ici qui uh, qui s'occupe des communications avec nous uh, pour UO global et nous avons aussi un un certifié, UO Global. So, Ahmed, Ahmed, he just received his certificate on March 27th. So, we have our first cohort that received their certificate recently. Alors, uh, félicitations, Ahmed. On est très content de t'avoir. <laughs> Alors, vous pouvez uh, poser vos questions aussi, à Ahmed. Ou... Alors, vous allez voir. Uh... Général, c'est un très, très... C'est une très belle expérience pour tout le monde. On a eu beaucoup de plaisir, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. <laughs> Alors, uh, why is it important UO Global? Uh, it's a bit like you saw in the video just I passed. Uh, so, the, the world is changing. The employment is changing. Alors, on, on parle de la quatrième révolution mondiale. Parce que maintenant, tout, tout est interconnecté. So, everybody is interconnected. What we are doing here may, may have an influence on what's ha it's happened in, in Africa or in Asia. We are all connected. We, our neighbor it now is the world. And the job is changing too. Alors, on parle, les employeurs souhaitent que les, les étudiants aient plus de compétences humaines, plus interculturelles, parce que les machines vont prendre beaucoup du, de nos travail, de, du travail que nous faisons maintenant. Alors, les machines vont faire des choses, mais l'humain va rester là. Alors, on doit continuer à avoir des relations humaines. So, it's what in, for RBC, they just, they launched a, a, a report last year named Human Wanted. So, I invite you to read it. It was very interesting. Interesting. And he said that, uh, nous devons cesser de dire aux étudiants de travailler ce que le travail ne concerne que les diplômes et les qualifications. On, on souhaite que nos, les employés aient un jugement critique, et des meilleures relations, et aussi au niveau interculturel et de la perspic perspicacité sociale. OK, so what we are doing with you, au global, there is a, a, everything is bilingual. All our work, workshops are bilingual French, English, and, but we are with different cultures, like, as I mentioned. L'employabilité est très important. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est que vous soyez prêts pour entrer sur le marché du travail. L'université vous prépare bien au niveau de vos compétences techniques, mais il y a quelques lacunes au niveau des compétences personnelles. Alors, c'est avec ça, avec au Global, on vient pallier à ces, ces lacunes et on vous encourage à aller un petit peu plus loin. So you need, when you are in your global, you need to go further than just your classroom. We encourage you to do volunteering, to do co-op program, to be, when you have a, you are working in, cla in class, to do project abroad, uh, mobility, exchange, etc. So there is a lot of things that we try. You will get much more experience doing those things uh, further than just in the classroom. Et ça, ça va être, c'est ça que les employeurs voient. Les employeurs, quand ils, a, quand ils regardent quelqu'un qui, qui fait une application, il a dit, bon, tu passes l'entrevue, comment on vous donnez la poignée de main, comment vous présentez la première impression, c'est très important, mais aussi qu'est-ce qu'ils voient sur votre curriculum, c'est pas nécessairement vos notes, c'est aussi qu'est-ce que vous avez fait. Alors, vos activités et qu'est-ce que vous avez fait 
qui, ont, qui, sont un petit, qui vous différencient des autres. OK? So, it's very important that you put in your curriculum volunteering, co-op, or other things, because many times the employer don't see what the, in your uh, transcript, don't see your, your, no, your score or your, I don't, how do you say that in English? Scoring? Yes. You're scoring. So, they see if you do volunteering, in, if you have done co-op or work in other place or exchange program, etc. So, this is very important and it's what we try to do with UO Global. What we do is experience. Alors, UO Global, ce n'est pas seulement de parler avec des gens, on essaie que vous viviez des expériences, n'est-ce pas, Ahmed? Oui, bien sûr. Alors, il y a beaucoup d'expériences de réseautage. Les expériences de réseautage, ça vous permet de connaître et d'avoir plein d'amis. Je ne sais pas, est-ce que tu t'es fait de nouveaux amis? Je me suis fait une nouvelle amie. Oui. Puis, ouais, c'était une, 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 une très connaissance enrichissante. Oui. Puis, ouais. Alors, il y avait, dans notre première classe cette année, on avait 223 étudiants au premier cours. Alors, il y avait des possibilités de rencontrer beaucoup, beaucoup de monde et se faire beaucoup d'amis. So, it's a bit, it's a, and the networking is important because maybe your friends now, they will help you to find a job in the future. They will do, in LinkedIn, they will post something and that will interest you and then you, you may develop a partnership to do something, I don't know, a company or research together. So, a lot of experience that kind of, Experience, we, t we do experience about intercultural communication, uh, exercise. We try to avoid those lecture type uh, training and uh, during our workshop. And then you will have the other, you will have modules where you will think about yourself. You will reflect about your yourself. Diversité et inclusion. Ah oui, on, on fait beaucoup de jeux et c'est très amusant. OK? Alors, on apprend par le jeu. Alors, euh, c'est... It's fun. OK? It's one of, of our testimonial uh, students said that, that the... Uh, it's what, what is the main uh, yeah. things about your global is to... Uh, we have fun learning. Yeah. So... And diversity inclusion. So, everybody is equal, no matter where you're from. And so, it's a good opportunity to meet people from all around the world. UO Global is, we talk about the internationalization at home. Uh, so, it, it's something that you probably, you never talk with someone from other country. You never have an idea that this country exists or other. So, you have a lot of opportunity to talk with people from all around the world. And uh, internationalization, on vous encourage aussi à faire de la mobilité. Et on va vous parler, je vais vous parler un petit peu plus loin, on va avoir des belles bourses pour les étudiants internationaux, pour aller à l'étranger. So what is UO Global? It's three workshops, presential, man mandatory workshop. So they are not filmed. So you, you must be there. Because the idea is to meet, for you, is to meet other people. Alors, vous devez être aux ateliers, c'est obligatoire. Mais c'est l'endroit aussi où vous allez vous connaître des gens. Alors, on ne peut pas faire connaître d'autres personnes en étant loin, en le faisant en ligne ou en regardant une vidéo ou un film. Alors, vous devez être là aux ateliers pour vivre ces expériences-là. So, you need to do four experiential learning. Two in course setting. Two, one or two in course settings. One or two in work setting. And plus the body program. Alors, le programme de jumelage, c'est votre première étape pour aider un étudiant international qui vient juste d'arriver sur le campus. Donc, c'est la première fois, c'est votre première, premier pas vers la communication interculturelle. Donc, c'est avec, en rencontrant un étudiant international que vous allez apprendre sur son pays, vous allez vous faire un nouvel ami et vous allez pouvoir développer vos, vos compétences de communication interculturelle. Et par la suite, les autres activités en contexte de cours, c'est vous pouvez avoir fait déjà plusieurs choses dans vos cours. Donc, vous devez faire au moins 12 crédits, par exemple, en formation linguistique, parce qu'on encourage que vous parliez plusieurs langues. Plus vous allez les parler de langues, plus vous allez vous intégrer facilement dans des compagnies, plus vous allez, ça va être facile pour vous de, de trouver de l'emploi. So, we encourage you to have, to, to have other languages than just English or just French, because it's very important in the job market 
to be able to speak more than one language, but also to integrate yourself when you travel, when you go abroad, when you have clients, when you deal with people. So it's easier when you know their culture and their language. And also those other activity, experiential activities uh, is in work context. For example, you do a co-op, you, you, you want to do volunteering, 30 hours minimum uh, in volunteering. So those are different activities that you can do. In your course, we encourage you to do more than just listening to the teacher. And if there is project in your classroom, we, please do it and go ahead and uh, do a project with, with people that in your class that you don't know. Try to meet other people. Uh, this will help to and to, this will be good activities to validate in the four activities. Et il y a neuf modules en ligne. Les modules en ligne, c'est des capsules que vous, a, vous faites de, de la réflexion sur vous-même. Donc, on parle du, du système d'apprentissage de Cohn qui, lui, vous apprenez en réfléchissant. Vous faites des erreurs un peu comme les enfants. Les enfants, ils apprennent à marcher, bon, ils tombent, après ils se relèvent. Alors, c'est un peu la même chose. Vous apprenez, mais pour ça, il faut y penser. Il faut que tu réfléchisses. Tu dis, ah oui, ça, je n'ai pas bien fait ça. La prochaine fois, je vais mieux le faire. So, you need to reflect when it's time to learn. So, like a child. When it, the child fall down, fall down, so it's think, oh, yes, maybe next time we'll not do, the, do it the same. I will put my, my feet one in front of the other. Uh, so, it's uh, important that you reflect to learn and to change. And with UO Global, you will start with a, a learning plan at the beginning. And you will see what, oh, I'm very strong in that. I'm, I'm a bit weak in this and networking. I hate networking. So uh, you can put that. And then at the end, you will see if those skills are imp are improve or not. So, alors, le plan de formation à UO Global est très important. Vous l'utilisez au début et vous l'apportez jusqu'à la fin pour voir si vos compétences se sont améliorées ou s'il y a des choses qui ont changé chez vous aussi, au niveau de vos valeurs aussi en tant que personne. Parce qu'on parle beaucoup des valeurs de citoyenneté mondiale, des valeurs de l'UNESCO. Pour, pour un monde meilleur, on, sent, on a vu beaucoup de témoignages maintenant de nos étudiants qui nous disent on travaille pour, on sent qu'on a maintenant, on, on travaille pour un monde meilleur et un monde plus inclusif. Alors, il y a les neuf modules et bon, alors, officialiser ses compétences globales et ses expériences interculturelles. Stand out in a competitive job market with your global employability skills. All you are global, we get a pin and the pin when they will, this year we had the career fair. And all employers know that the ones who were wearing the pins were UO Global, and they work a bit. They were they went get, they work a bit harder than the other to get there, and they have this team built. They know uh, how to work with people from different culture and background. And then, global citizenship value is also very important. In, and we, we have motivational speakers that come and will explain their background and how the value are very important. The, the employer know that they can help you in your skills, but not in your value. Your value is you. Hey, uh, just one quick question in regards to the third language stipulation. Um, what exactly is it that we're expected to do? We're supposed to take uh, third, two or three third language courses? No, no. If they, there is no obligation to okay. take a third language courses. We encourage you. There is in the two activities in course setting, uh, one or two, because you need to do the four activities, as I mentioned. The one is the body program, one or two in the course setting, or one or two in the work setting. So in case you want to take language courses, so you need to do 12 credits in language. Because, uh, for example, you want to learn a third language, or you are not very good in French, or you are not very good in English, so you can take courses up to 12 credits. And then the other, you can choose, or oh, oh, I'm already in co-op and I, I'm working during the summer, so I'm working with people from, uh, I'm working at the hospital, and there is client for all around the world, so you have two activities in work setting and one in course setting. Okay, Alors, ce n'est pas obligatoire d'avoir des cours de langue. Euh, si vous choisissez autre chose au niveau du course setting, ça peut être... Uh, okay. En contexte de course, ça peut être autre chose. Ok, donc, so basically, we have to take at least one course at the University of Ottawa that is accepted by this program. 
You need 12 credit in well, course setting. 12, 12 credit 12. or an exchange abroad. And an ex what if you do have an exchange abroad? Sorry? What if you do have an exchange abroad? Discount as an activity in the course setting. That's just one activity? Yes. Okay. Yes. We consider it as a 12 credit. Body program, 12 credit, for example, in language courses, uh, exchange, and then you will need something in work setting, for example. Like, could you volunteer at a charity? That could be volunteer in charity, 30 hours. Cool. Okay. This part, the activities are more complicated, but it's not difficult. Parce que it's retroactive. Alors, tout ce que vous avez fait avant, alors, si vous avez fait du volontaire, Vous avez fait du bénévolat, plus de 30 heures, qui était dans le passé. Vous avez passé par le Centre Michael-Jean, ça compte. Vous avez des cours que vous avez fait en première année. Où vous avez, dans votre cours, il y avait un contexte interculturel ou, euh, ou international. Alors, ça compte pour un cours. Alors, vous continuez d'accumuler vos crédits comme ça. La même chose avec des cours de langue. Vous avez fait 12 crédits. Vous avez fait déjà une formation. Vous êtes en immersion en français, par exemple. Alors, ça pourrait compter aussi. Okay. Oui. Pour le programme de jumelage avec des étudiants internationaux, euh, est-ce que c'est absolument au campus principal ici? Comme moi, je suis à RGN, est-ce qu'il y a des étudiants internationaux là-bas aussi? Comme oui. Est Alors, euh, le, pro oui, le programme de jumelage, l'application, il y a un formulaire qu'il faut remplir et c'est géré par le bureau international. Alors, tu remplis tes, tes prérequis. On a même des étudiants, par exemple, de Saint-Paul ou qui, qui, euh, qui peuvent être jumelés avec un étudiant de Saint-Paul. Alors, ça, tu l'inscris dans ton formulaire et là, on va ils vont, il y a un processus et là, ils font un matchmaking. Et selon tes, tes demandes et la personne aussi, l'étudiant international, qui, euh, pour voir si vous avez des points en commun. Yeah. Uh, I read on the website that for international students, uh, to join the body program, we have to do something different to be able to enroll? Yes and no. Uh, the first, the st because the body program, uh, when you are your global, usually you start your global in the second year. Because you are not a new student at the university and you don't need, yeah, you don't need help to settle on the campus. So, if you are new, on, you cannot start to help another person because they will, you will face the same challenges. So, the idea is to do your body program the second year. And if you are in first year, it's better if you do your global uh, recognition over two years. And then you will do the body program the second year. So, I can do it next year because I'm finishing my first year. No. no, yeah, yes, now you're fine because you already did one year, you finished your first year, and then you can be a buddy in September next year. Okay, no question? Okay. Alors, il y a deux cours qui est le GLO 1901 et le GLO 1902. GLO 1901 is only during the fall term. So the fall term is six online modules. You have to September to Christmas to do the modules and the two workshops. The workshops are already scheduled. Alors, il y a deux ateliers qui vont avoir lieu un en septembre et un en novembre. Les dates sont déjà sur le site web. Je pense c'est le 22 et le 17. Alors, il y a deux dates sur, et les dates sont inscrites sur le site web. Ok? So, and then you can do, you can do it as I mentioned before, over two years and finish your Globe 1902 in 2020 or to finish it uh, in, in, for the winter 2020 or the other years in 2021. Oops. 
Alors, in our Glow 1902, it's three online modules. The last one is when you inform which activities you want to validate. So the module nine, is just the list of activity that you did and the person who is your reference, or you said, oh, I did uh, volunteering with Mikael Jean. Alors, avec le Mikael Jean, vous avez votre certificat. Nous, on contacte Mikael Jean directement, puis on a... Puis, si vous avez des emplois qui sont en dehors de l'université, là, on vous demande de mettre la référence. On pourrait les contacter pour confirmer que vous avez fait bien les 30 heures. So, it's not really complicated and we have access to your transcript as well. So, you can say, oh, those four courses, with my, I have my 12 credit because I did the course in international uh, banking and I did a course in uh, interna uh, intercultural uh, something. And you, you, you give us the four courses that you want to validate and you will see with the faculty if it's fine, if you, have the, if you pass those courses and then it's done. So you have your, uh, in, the, in course setting, you have your four courses. Okay? Est-ce que c'est, ça va? Est-ce que ça, ça compte pour des cours comme, comme ça nous donne des crédits ou non? Et au global, ça ne donne pas de crédit. Euh, on travaille là-dessus. On aimerait que ça donne des crédits. Mais ça peut être ajouté. C'est des cours les fins de semaine. Qui, euh, alors, ça n'empiètre pas sur la charge académique. Et ça peut, vous pouvez même prendre un sixième cours avec Uo Global. Parce que c'est quand même considéré comme un cours. Ça apparaît sur votre bulletin. Ça apparaît sur le relevé de notes. Et là, il y a le GLOW, et c'est satisfaisant ou non satisfaisant, ou DEFERRED. So, il y a la note. Alors, si vous, vous faites vos capsules et vous avez assisté aux, aux ateliers, donc vous avez une note satisfaisante. Et pour le GLOW à 902, pour avoir une note satisfaisante, vous nous dites, bon, mais ben moi, je veux valider, vous avez fait toutes vos activités, et vous avez fait vos modules en ligne, et vous avez participé à l'atelier, donc vous avez une note satisfaisante. OK? Mais c'est vraiment un travail sur vous. Alors, et vous allez voir, il y a vraiment euh, des changements importants euh, qui, qui se sentent à la fin de, de Yo Global. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Question? Yeah. Alors, donc, ça prend deux semestres pour deux, deux euh, étapes. Oui. Ça commence de l'automne, le, le, le 19 juin. Oui. Ensuite, le 19 juin, c'est le hiver. Oui. Alors, vous pouvez, c'est ça, celui qui est à l'automne et celui à l'hiver, mais ça peut être, au lieu d'être l'hiver qui vient, ça peut être l'hiver suivant. Alors, pour les gens, par exemple, qui n'ont pas fait, qui n'ont pas suffisamment d'activités ou qui sont en première année, qui disent « Ah, moi, je, je vais faire un échange à l'hiver en septembre l'an prochain, alors je ne serai pas disponible ou je fais un échange à l'hiver qui vient, je ne serai pas disponible pour faire les ateliers, alors on peut terminer ça l'année suivante. » Et, et aussi, si vous êtes, if you are in the last year of your study, so uh, it's also possible to be a special student on the second term. Uh, it's a bit cool. So you can do the, you can register for September and then just to you global to finish your recognition on the following uh, semester. So, oui, c'est deux, ça peut être sur un an ou sur deux ans. Et là, les frais sont chargés, 142,50 par, par trimestre, et le GLO 1902 qui est chargé là aussi. Donc, par exemple, si quelqu'un qui est libre de septembre, de automne, hiver, sont fait Oui. Donc, deux, deux, oui. deux, deux, deux étapes. Et euh, une autre question, c'est que 6 capsules, ça veut dire que c'est de 6 cours en ligne? C'est six capsules en ligne, donc c'est six cours d'environ 50 minutes chacun qu'on fait à son rythme à la maison quand on veut. Donc, le trois capsules, c'est aussi trois cours en ligne. Oui. Et deux ateliers, ça veut dire que parmi les quatre cours, le face-to-face, c'est ça? Oui. Okay. Alors, les trois ateliers, il y a deux samedis pour le GLO 9001 et un samedi qui est le 2 février pour le GLO 9002, qui est le dernier atelier du Haut Global. So there's no way to complete either one of these modules uh, remotely? You have to be physically in Ottawa, is what you're saying? You can do the online modules, yeah. but not the workshop. Not the workshop. So what if, like, 
I, I'll just give, give you specifics. Her, uh, so next winter, I won't be in the, on the yep. continent. Is it even worth my while to continue with this, considering it's my last year of studies and I'll be finishing off my degree at that point? Okay. So how there is I different start? option. So yeah. you can start in September next year. So yeah. you do your exchange, so you will validate the. Uh, this exchange is one an act activity that you can validate, and then there is. It's depend of uh, how long will be your mobile, your exchange. Is your exchange just for one term? Yeah. Sometimes we did some uh, makeup workshop for okay. to facilitate uh, some situation like you, or not. What you can do is to register as a special student for in next year. A year after that. A year after to complete to finish your last uh, workshop and uh, your certificate but this year we expect to have much more students and we may have to open two cohorts so i don't know this so, so we try to accommodate to, yeah extenuating circumstances and stuff yes we try to accommodate as much as possible but for those who uh, for this year what's happened is they did that so they they, they did the GLOW 1901, mm -hmm. and then they did it over two years, but as a special student for next year. So right. a special student, it doesn't cost you more than 142.50. Is yeah. that you just register to your global, you just pay your global, you come on the Saturday, and that's it. And you can also do your online module before if you want to do it. When you are in exchange, you will have access to that. It's just because you didn't do the... Uh, the workshop and because there's more people there's potential for another like side workshop or something to be held if if, if there like yeah one cool. semester exchange yes so cool. if there is a second cohort we may open but it's not sure yet mm -hmm. uh, a glow 1901 for the uh, winter and glow 190 for the fall term uh, so yeah, yeah, I see. okay but yeah. It, there is nothing confirmed yet, but is uh, we'll try to be flexible and to accommodate as much as possible all all of your uh, specificity. Okay. Alors, il y a un formulaire d'inscription pour s'inscrire. C'est pas c'est vous pouvez pas vous inscrire directement sur Eurozone pour pour vous inscrire à Euro Global. Alors, vous demandez, vous faites une demande d'admission. So you should Fill, if you are interested, fill the uh, admission uh, request for admission form on our website. And then in, during the summer, we will send you an email to say, yes, you are accepted or uh, we will, we need to, our room has 350 spot, uh, seat. So after that, there is no space in that room. So it's the reason why I told you that you may open a second cohort later, but it's the reason why we said that the space are limited. So I encourage you to register as soon as possible. And then the form, uh, Elizabeth has a pad if you are interested to fill the form already. And, uh, but you cannot register by yourself directly in your zone. You can withdraw, but you cannot register. Okay, and we will, uh, and in the, during the summer, we'll put the, you will see your global in your list of uh, course, and then you will have access to the online modules when you are registered. Oui? Sur quelle base est-ce que uh, on est accepté ou non dans le programme de l'Eurozone? Pour, pour, pour recevoir une réponse, comme si vous aviez beaucoup de demandes. Oui. On va commencer par les, les premiers, premiers arrivés, premiers servis. Et si, il y a aussi les... Euh, sur, si c'est des étudiants de première année, généralement, on va diviser, la, on va leur recommander de faire le programme sur deux ans. Alors, ça aussi, ça va aussi réduire la quantité d'étudiants qui vont venir à l'hiver. Et après ça, ben, on va évaluer d'autres possibilités pour peut-être ouvrir un programme à l'hiver. Alors, mais là, pour le moment, là, c'est... Pour le moment, on n'évalue pas vos dossiers, mais à part, oui, je suis intéressée, j on ne demande pas de curriculum. On pense que tout le monde devrait faire ou au global, parce que c'est bon pour tout le monde. Alors, euh, et toutes les facultés sont admissibles, tous les programmes, il n'y a, euh, a aucune limitation.
for your volunteer hours, can you double dip? So, for example, if you were to be volunteering for an internship. No, you cannot do that. This is too easy. <laughs> <laughs> Don't be lazy. No, it, the, why the idea of volunteering and all those things is... To learn we, skills. Yes, but <laughs> we want you to develop those skills as much as possible. Try opportunity and find... So in your curriculum, you, you will just put it once. So you will not get... Because you, maybe you will get many skills in one volunteering for 30 hours. But you encourage you to do much more than that. Right, that's exactly what this program you is will, to do. You will improve better if you do more things than just yeah, one. Yeah, it would be more than 30 hours. You count it as three years. It would be more than 30 hours. Okay, yeah. Right. Whatever. So it, if some co-op, yes, we accept that. If, yeah, if you're a co-op co -op student, you can do two co-op. If you do RTE, Régime Travail Etude, you can do two. But we encourage you to do things in different places, in different settings, to see more people, to get more net, uh, bigger network, and uh, that will be better for you. Alors, euh, le coût, c'est 142,50 par trimestre qui est chargé. La date d'échéance, c'est le 28 juin. So the deadline to apply is <coughs> June 28. And uh, then the information, and as I mentioned, it will be on your transcript. Alors, uh, peut-être, uh, Ahmed, tu pourrais nous parler un peu de ton expérience avec Kyo Global? Uh, ok, um, je m'appelle Ahmed, je suis étudiant en conflit de droits humains pour les années. Ahmed, third year student of the Human Rights and Policy Studies. Um, the most interesting part of, of, of this was uh, the games we played on Saturdays. <laughs> no, I'm kidding. So, um, there, there were a lot of uh, people that were students at the university, beaucoup de gens qui étaient étudiants à l'université, et um, qui viennent faire des témoignages sur réussir dans la vie, dans, dans le monde professionnel. They succeeded in the, in the professional world, and uh, they give interesting, interesting um, uh, speeches about how, how, how they succeeded, what they've been through, uh, where, where they went, and uh, that was really inspiring for me. Um, ça montre que c'est possible, even if you come from far away, that you can succeed. Uh, I think that's, that's, that's something to keep in mind, and some, that's a good reason to do your global. Um, ouais, j'ai eu la chance de visiter plusieurs pays. Je pensais que I was a master in international stuff, mais uh, I realized um, that I had a lot to learn, et j'ai beaucoup appris, et je vous, je vous conseille de faire your global. Thank you very much. See? So if you could sum it up into one sentence, uh, what would you say uh, a student can take away from this and how to help them in the future for employment? Like what's a, something tangible rather than something tangible. Mm. like a, a specific skill set or something on the back. Mm. Like what is the purpose of me going through all these courses. I'd and say what I'd, I walk away with. I'd say um, the two the two things I um, you can they literally it's it's we think it's easy to introduce ourselves. Okay, I did, I'm this I'm this, but uh, we did one activity called uh, the elevator pitch, and it it really helps you to introduce yourself to new people, not only employers but to people you meet, and uh, I have to admit I've been using it ever since. Um, what else? Speaking, speaking with someone that, that has a different background from you, uh, someone that has different values, we think that it's hard. You just n just not don't speak about things that people wouldn't speak. But it's really tougher than that. Um, yeah, like there was this activity where um, they, 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 they were giving us um, a, a slide about how people from different countries used to do business, depending from one atmosphere to another. Um, that's that. That was something really essential that I didn't know about, and uh, things like this are really interesting, uh, are really tangible, I think. And, uh, okay, so yeah. it's interpersonal ability, communication skills on a global scale with culture considerations. I'd say that that that's the thing that sums it more. Okay. But uh, you can definitely find other other aspects of the program. Yeah. We also have uh, motivational speaker employers that coming to our workshop. Every each workshop, we have two employers that's coming, and explain how, for example, we have one from a Red Cross, one from a, a different organism that 
that uh, they explain. Robert and half. Huh? Some 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 IT organizations. The uh, IT, yes. Uh, so they explain why it's important to the, to have those skills uh, uh, for them, and when they do recruitment, what they are looking for. So when it's time to build your curriculum, you you have a better idea of what skill you should put in it, and also how to present yourself will help you to uh, to do when we to to f help you to find a job when you finish your, your studies. That's what I'm a lot. Literally, they literally help you find a job. Mm -hmm. <laughs> 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 because the, uh, it's true that many students uh, said, uh, for example, they, they told me, oh, this helped me a lot when I did my interview for my co-op. And uh, or did, uh, yes, we, we, I was able uh, to have, find a job or I connect with someone that I want to connect for a long time and was not able to do it. So. Est-ce que vous nous aidez à trouver un travail um, juste au Canada ou aussi à l'extérieur? On vous aide. C'est toi qui travailles sur toi, puis toi qui va t'aider à te trouver. On va t'aider à te trouver toi un travail. Ok. Alors, on ne trouvera pas de travail pour toi parce que ça fait partie de ton autonomie. Mais c'est qu'est-ce que on va t'aider à avoir les compétences et les habiletés pour que ça soit plus facile. Alors, tout ce qui est réseautage, qui tu connais, est très, très important. Tout est de contact. Souvent, les, les gens sont terrifiés par l'idée d'aller dans un cocktail ou parler à quelqu'un ou parler de toi. On te pose la question, qui tu es ou qu'est-ce qui t'intéresse? Ils sont figés. Alors, tout ça, on, on, le, on le développe. et J'ai vu des gens s'épanouir, etc. Euh, impressionnant au départ, ils ne parlaient pas à personne, ils étaient assis dans leur coin, le premier atelier, oh, c'est terrifiant, il y a 200 personnes dans cette salle. Et, et au, tro au troisième atelier, c'était d'autres personnes. Alors, c'est, on t'aide à t'ouvrir pour pouvoir être, que ce soit plus facile pour toi de faire ces démarches. Mais au niveau international, si tu veux chercher de l'emploi à l'étranger ou ici, on va travailler, tu, peux, tu vas pouvoir connaître des gens qui peut-être euh, ont travaillé dans le pays où toi tu souhaites travailler. Et aussi, il y a, avec Coop et Carrière, c'est eux qui vont t'aider aussi. On travaille beaucoup avec eux en collaboration et ils viennent beaucoup faire de présentations durant nos, nos ateliers. Alors, ils aussi vont t'aider à Est-ce qu'il y a une euh, des activités à avoir pour obtenir la présentation? Euh, dans les activités à avoir pour obtenir la présentation? Sur, euh, Pour obtenir l'attestation, il y avait des outils, il y avait des outils, aussi des activités oui. um, dans le contexte du travail et d'autres à faire. Est-ce qu'il um, y a des, occ des occasions de bénévolat, par exemple, sur le campus? Est-ce que ça compte comme si vous nous donnez des exemples? Est-ce que, par exemple, um, je sais que, par exemple, l'affaire de la santé ou la chaise, pour la santé, est-ce que ça compterait, par exemple, dans les, dans les transports de bénévolat? Oui. Toutes les activités de bénévolat que vous faites sur le campus ou même à l'extérieur du campus comptent. On vous encourage à faire au moins 30 heures pour un même organisme parce que vous allez pouvoir aller plus profondément dans, dans des compétences ou pouvoir vous familiariser un peu plus avec le milieu de l'emploi et lorsqu'il est temps de le mettre dans votre curriculum, bien, ça aide. Euh, mais vous, si vous travaillez avec le Centre Michael et Jean, ils ont des opportunités, ils ont des listes d'opportunités de, de bénévolat énormes. Alors, il y a toujours quelque chose qui se passe sur le campus. Alors, vous pouvez aussi accumuler, accumuler des heures euh, avec le Centre Michael et Jean. Et, euh, yeah. Alors oui, on est très flexible. L'important, c'est que vous alliez chercher un peu ces, ces compétences-là de communication interculturelle, de développement, de travail d'équipe. Euh, Qu'est-ce qui est important pour les employeurs d'aujourd'hui? OK. Est-ce que euh, si on, on, a, on a déjà fait des cours sur le point de faire, comme par exemple, s'occuper de l'été prochain, c'est rétroactif. des bénévolats à l'international, oui. mais sans nécessairement passer par le centre de la région, mais comme nous-mêmes, aller oui. chercher nos propres actifs, est-ce que ça fonctionne si on l'a même? Si, si ce n'est pas dans le cadre de l'université ou dans le cadre d'un programme formel à l'université, oui. on va vous demander une référence. Okay. 
Alors, euh, pour confirmer que... Ou sinon, parfois, il y a des gens qui ont téléchargé dans le, le module 9 une lettre qui indique, euh, signée par la, la personne qui, qui supervisait le bénévolat, oui, effectivement, cette personne a fait les 30 heures. Mais généralement, on demande le nom de la personne et le numéro de téléphone ou le courriel pour pouvoir la contacter. Okay. Est-ce que c'est des activités qui sont comprises? Est-ce que c'est juste, par exemple, on est à l'Université d'Ottawa, mais on peut aussi en prendre? peut-être qu'on était au secondaire ou tellement... Secondaire, c'est un peu loin. Tu n'iras pas, tu iras pas, parce qu'on aide aussi. On souhaite que dans les ateliers, dans les modules en ligne, vous pouvez aussi réfléchir sur qu'est-ce que vous avez fait. Alors, il y a parfois, il y a des activités que vous avez faites, vous dites, ah, ben, je ne me souviens plus vraiment qu'est-ce qui... Ou il y a des choses qui vous ont peut-être marqué. Mais alors, on préfère des choses qui sont plus récentes et dans le cadre de, de l'université, oui. Même les même les coops, ça fonctionne aussi, oui. Non, comme les coops au secondaire, ça compte pas. C'est vraiment. Ben, c'est un peu loin, puis tu as, as probablement eu beaucoup as plus de maturité maintenant euh, pour, euh, pour vivre tes expériences de bénévolat. Oui. Est-ce oui. que je peux prendre que, euh, soit comme un travail ou une expérience de bénévolat que j'ai fait pendant la première année de l'université, même oui. si je ne suis pas inscrite? Oui. Okay. Alors, c'est ça. Toutes vos activités que vous avez faites rétro depuis le début de votre université peut compter, autant en contexte de cours qu'en contexte de travail. Donc, tout ça est rétroactif et vous en faites jusqu'à... c'est jusqu'à trois. OK? So, did you understand the, uh, about the activities? We were talking about the... Uh, the all activities that uh, can be validated retroactively. So if you did something in the first year, did volunteering or other activities that you want to validate when you receive your recognition, it's, it's, it's fine. So if you do 30, up to 30 hours, more than 30 hours in, some, in the volunteering and you did it last year or two years ago, it's fine. But we prefer not in the volunteering when you are in a high school because you don't have the same maturity that you have now and it's difficult to reflect in your online modules about the experience that you get during your volunteering activities. Because the online module is about the re your ref self-reflection a lot and you need to be able to reflect about it uh, so it's better a fresh experience than the very old experience. Wait. So I was just looking at like, the URL website. Uh, for the, like, the language courses component, there was like, a part that said you can have these like, language courses on like, entrepreneurship. How would that work into it? Like, because with my program, like, I have, like, the entrepreneurship with it, but that still count as the course portion, or do I have to take another, like, language section? Entrepreneurship can count, but it's not the double dipping <laughs> that I mentioned. So if you want to validate the uh, entrepreneurship, it's fine because the entrepreneurship is help you to develop your own business. Probably you will think about your clients. Your client maybe they will be from all around the world, and uh, I need to think about them. I need to communicate uh, to different people. So it's reason why we we like when people are in entrepreneurship. Uh, Set, no, entrepreneurship program or a group, mm -hmm. but in the same time, you uh, probably in your entrepreneurship uh, course or group, you don't, you, you may have a course in entrepreneurship too. So you, you cannot, uh, and you, uh, you have other courses. So you can have up to, f to four courses to, the, the, to get your 12 credit. Mm -hmm. But the, uh, the entrepreneurship, yes, can count also as uh, one of these uh, three credit. Wait, I'm confused. So, but the entrepreneurship in your in your entrepreneurship program, you may have four courses up to twelve credit. You right. need twelve credit in course setting. Yes. Okay. So your entrepreneurship probably uh, because you are in that you have different courses that they are. So, so those courses are g are fine to be validated. Okay. Okay, up to 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 get your 12 credit. Sur la sur le site web, il euh, y a dans le, dans les le pro, les attestations, les les activités. Telfer a soumis une liste. C'est la seule faculté qui a soumis une liste. 
Mais on y va selon... Là, on, a, on espère que les autres facultés vont aussi soumettre des listes d'activités. So, on est Telfer, submit the list of activities that they are valid. The, the list of, not activity, a list of course that they are valid for Telfer. Mais les autres facultés n'ont pas fait encore. Alors, on, je ne sais pas, tu es dans quelle faculté? Je suis dans la faculté des sciences. Des facultés des sciences. Alors, si par exemple, vous avez un cours où vous faites un, un travail d'équipe, puis là, tu dis, bon, mais moi, je veux développer ma communication interculturelle. Alors, je ne me mettrai pas avec mon ami. Je vais aller me mettre avec cette personne-là, celle-là, celle-là, et je vais faire un travail d'équipe. Puis, on a travaillé l'équipe pendant plusieurs semaines ensemble. Alors, ça pourrait être un cours qui irait être validé dans, sur tes quatre cours. J'ai des questions par rapport à les cours. J'ai décidé de prendre si ils sont valides. Est-ce que je peux toujours trouver un cours valide? Oui, oui. Oui, mais ce n'est pas, pas obligé que le cours s'appelle « Globalization » ou « Intercultural » ou « International ». Ce n'est pas obligatoire. Ça peut être un cours où vous allez chercher à l'intérieur du cours une composante internationale ou interculturelle. OK? So, it's not the name of the course that's important. It's what the content. So, if you do something in a course that with a team that international or you built a project or you, you do a course uh, field work with a group that they are from stu student, fr with international student, for example, th this is good too. Okay? If I'm in modern, because I've already done three months in the program, is that it counts for the course of the university? Yes. So, the courses that you've taken in the language, up to 12 credits, it works. The question? Yeah. Uh, a silly little minor one. Uh, in the video that I was playing earlier, uh, one of the people that were speaking mentioned uh, something along the lines of making it a more sustainable world that we're living in. We're learning the skills yes. for that. When he referenced the word sustainable, what was he specifically referring to? Was it just the general broad brush or was it like sustainable industry? Is uh, because we talk about sustainable because we want the world to be, we have just one planet. Right. And uh, we and if we and also there is war in some world and if we talk with each other, probably we will avoid a lot of those kind of conflict. Okay. So it's reason why the intercultural communication many many times we are afraid of someone that is different of us. So we try to cut those things and to have a better intercultural communication to be to have a, a sustainable world. Okay. So there is a, in one of our online modules we we talk about what is your type of activist or what is your type of you what what you you are you going to go further after your global uh, journey so are you going to try to make change so it's well many times they feel that oh yes I feel that the world will I will do uh, I have many students who said oh. Yes, now I uh, will uh, fight against the plastics and things, and, but it's for them. We will not give you your own goal. Right. You choose your goal, but we try. That goal will be sustainable. Okay, so there's not going to be any content covering like green tech or clean tech? No, in no. We have content that with from UNESCO and sustainable and more in the, that okay, sense. Okay, so mo this is mostly like cross-cultural business management interaction kind of skills, right, that it's teaching, in theory? Yeah, okay. it's, more, it's human skills. Human skills and cross-culture. Yes, because yes. You, the university will give you your technical skills. Yeah. Is the, and you are in science, you are in engineering? I'm in Telfer. You're in Telfer. Yeah. Okay, so with, with you, Global, what we will help you is how to work on your networking, to be, to think about your, uh, what's the name of it? Uh, your privilege. Uh, okay. Are you privileged when you deal with someone? How to be, to take care of the other? Yes, yes, not uh, so. Those kind of things that maybe I, before that you did never think about. Uh, and okay. who will be your client? I have a student who yes. in uh, technology in, in uh, computer science told me, I was doing my all my computer stuff, but I never think who he will be my client. I was. I was so deep in my technical stuff that 
I, no, I, I think, yes, maybe I will sell my things in, in China. I need to think about the Chinese. How do you think? It, all the, so we will not go in your technical things. Right. This is, you will do it uh, enough in Telfer. Okay, cool. And uh, are the workshops like directly correlated with the online modules? Like, is, is it like cumulative and it builds off of that, or is it just like somewhat related to your standalone? I'm not sure if I understand. Uh, the, for GLO 1901 and 1902, there's yes. the different online modules you can take. Yes. Uh, when you, and then there's the workshops. Are the workshops that you have to physically come in on the weekends? Are they directly correlated with the content that's being taught yes. in the modules, or is it yes. kind of standalone? Okay. The uh, the if you look on the website, there is a, a not a simulation. The, the workshop one will be in September. You need to do the the online module one before the workshop one, okay. and then see, then uh, there is you need to do three or four workshop mod, uh, online module before doing the workshop two, etc. Okay. Cool. Yes. Another question? Oui. Allez-y. Je dirais que oui. En fait, peut-être que je suis pas un meilleur exemple parce que j'avais déjà une. Peut-être que je suis pas le, 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 le meilleur à qui poser la question. Que déjà une vie, je pense que j'avais déjà une vision assez cosmopolite, cosmopolite. Bien évidemment, U Global m'a permis de développer ça. Euh, je pense que pour les gens qui, qui n'avaient pas trop cette vision, ça, ça, ça a définitivement eu cet effet sur eux, je crois. Qu'est-ce que vous voulez comme vision cosmopolite euh, Je dirais que j'ai plus de, de c'est plus facile pour moi d'aborder des d'aborder des gens qui sont qui, ont, qui parlent pas forcément de la même langue. Il y a eu un exercice dans lequel tu devais parler à quelqu'un, euh, tu, tu devais lui parler dans une langue différente de laquelle que, euh, qu'il te parle. Donc ça, c'est un exercice qui, qui, qui te fait réfléchir. Qui, OK, qu'est-ce que je vais dire Je ne peux pas dire ça, je ne peux pas dire ça. C'est, c'est à travers ce genre d'interaction qu'on t'essaie de te, tra- de te donner des, des soft skills, si je, si je peux dire ça. Tu apprends sans te rendre compte que tu apprends, en fait. Donc, euh, ouais, pas de problème. Merci. Autre question Alors, mon courriel est, est là. C'est Bolduc, que vous pouvez m'écrire à Ottawa. Or, you can write to you or global at you Ottawa. There is several, as I show at the beginning, there is several videos on our website. There is a lot of explanation. Uh, Elisabeth est là aussi. If you want to ask her a question, she worked very hard on all our program and what we have on our uh, uh, website. So, uh, and there is also a lot, several testimonials. Vous allez voir des témoignages sur les lives sur Instagram uh, for our graduation on the 27th. So I invite you to look in Instagram or uh, in other uh, Facebook and other social media. You will see several testimonials. Very interesting that uh, they, they feel re- really that the, the world is changing and they will be part of it. So uh, it's good. Our Instagram is uh, uoexperience, so U-O-E-X-P. Experience. <laughs> 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 Alors c'est ça. You can follow your global sur uo experience. Uo experience. U experience or U O. U O experience. Experience. Okay. So if you have uh, more private questions, I will be here too. Uh, si vous avez des questions qui sont plus spécifiques aussi plus, uh, que vous souhaitez me poser, alors uh, je vais être encore là uh, par la suite. Alors, I hope you will be, w- you will join us, you will have a lot of fun, and you will learn no, without I'm knowing I'm that you are learning I'm and uh, ready for the job market in the future. So welcome everybody.